ఊహించిన పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో జగన్ సీఎం అయిన తర్వాత ఆయన మైండ్ గేమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారని ఎదురు చూశారు అది అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో స్టార్ట్ చేశారా అని ఒక ప్రశ్న అయితే రేజ్ అవుతుంది ఇవాళ ద క్యాచ్ ద పాయింట్ లో అదే అంశంపై చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ జగన్ మైండ్ గేమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీలో పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇందుకు నిదర్శనం అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చ ఇందుకు కూడా రకరకాల రీజన్స్ ఉన్నాయి మనం గత ఇంతకుముందు మీరు వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఇరవై మూడు మందిని సంతలో పశువుల్లా కొనేశారు మా దగ్గర నుంచి అని జగన్ గారు వ్యాఖ్యానించడం అదే టైంలో ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తాను అంటే రాజీనామాలు చేసి రండి అని ఇండైరెక్ట్గా ఏమన్నా హింట్ ఇవ్వడం ఇది ఒక మైండ్ గేమ్ అనుకోవచ్చా నాకు తెలిసి ఇప్పుడైతే వాళ్ళని ఏం తెచ్చుకోవాలన్న ఉద్దేశం అయితే కనిపించింది వాళ్ళంతా వాళ్ళు బతిలాడు వస్తామంటే రాజీనామా చేసి రండి అని చెప్పాల్సిందే తప్పించి తెచ్చుకునే ఉద్దేశం అయితే లేదు ఇప్పుడు ఉన్న నూట యాభై ఒక్క మందికి అకామిడేట్ చేయలేకే నామినేటెడ్ పోస్టులు అవి ఇవి సర్దుకోవాల్సి వస్తుంది ఈవెన్ బాగా పార్టీలో బలంగా పనిచేసి పెట్టినటువంటి సెలబ్రిటీ నాయకులను కూడా పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు కొత్తగా తీసుకునే ఉద్దేశం అయితే ఏం లేదు అందులో మైండ్ గేమ్ వల్ల ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు ఎలాంటి అక్రమాలు చేసినా ఈయన దాన్ని క్షమించి వదిలేశాడు తీసుకోలేదు అవకాశం ఉండి కూడా సేమ్ టైం వచ్చేటప్పటికి దెబ్బ కొట్టడానికి ఛాయిస్ ఉన్నా కూడా దెబ్బ కొట్టట్లేదు అనేటువంటి ఒక సంకేతం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి మాటల పరంగా చాలా స్ట్రా స్ట్రాంగ్గా పర్ఫెక్ట్గా తను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పుకొచ్చేశాడు అవతల నుంచి ఆన్సర్ కూడా కరువైంది వాళ్ళు వేరే టాపిక్స్ మాట్లాడారు కానీ ఆన్సర్ కరువైంది అంటే దట్ మీన్స్ లాజికల్గా సక్సెస్ అయ్యారు ప్రాక్టికల్గా సక్సెస్ అయ్యారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ మిగతా వెర్షన్స్ ఏదైతే వాళ్ళని దెబ్బ కొట్టడమా నడిపించడమా ఇదంతా కూడా రానున్న రోజులు తెలుస్తుంది ఈ ఫస్ట్ అసెంబ్లీ సెషన్లో అయితే వ్యూహాత్మకంగా ఏం లేరు వ్యూహం అంటే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి అయినా చంద్రబాబు వ్యూహం ఏమో కంప్లీట్ అవతల వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసి వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా చేసేటువంటి వ్యూహాన్ని ఇప్పుడు అనుసరించారు ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అని చంద్రబాబు అయినా స్ట్రాటజీ ఎట్లా ఉండేదంటే పిన్ టు పిన్ క్యాండిడేట్లు అవతల వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్ మీద అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారో అంటే ఇవాళ ఒకసారి బెల్లి మీద చర్చ నడుస్తుంది అంటే దానికి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ అన్నింటిని అవతల వాళ్ళు పట్టుకుని వచ్చేవాళ్ళు అవతల ఇంకొకళ్ళకి అలాగ ఒకళ్ళ ఇద్దరికి దానికి అప్పచెప్పేవాళ్ళు బాధ్యత అలాగ వాళ్ళు రెడీ అయ్యారు అప్పుడు ఒక పయ్యావుల కేసు లాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే మనకి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అట్లా సబ్జెక్ట్తో వచ్చేవాళ్ళు వట్టి వసంత కుమార్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దాని మీదనే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క శాఖ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కేటాయించేవాళ్ళు అధికార పక్షం ఎట్లాగైతే మంత్రులు కేటాయిస్తే వీళ్ళు యువతల పక్కన వాళ్ళని కేటాయించు వీళ్ళు దాని మీద హోంవర్క్ చేసి దాని రిలేటెడ్ అన్ని ఫైల్స్ కూడా పట్టుకుని అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆర్గ్యూ చేసేవాళ్ళు అదొక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి చర్చ అయ్యేది సీరియస్ అయినప్పుడు వీళ్ళు తెగిసేవాళ్ళు చంద్రబాబు డిఫెండ్ చేయడానికి చంద్రబాబు అయినా ఆయన అయినా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయినా ఇప్పుడు అట్లాంటి వ్యూహం ఏం లేదు ఈ డైరెక్ట్గా ఇద్దరు బడా నాయకులే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఛాలెంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ మిగతా వాళ్ళు సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ కింద ఉన్నారు తప్పించి స్ట్రైట్ యాక్టర్స్ కాదు అంటే వైఎస్ఆర్ సింగ్ కూడా ఎమ్మెల్యేల అవసరం లేకపోవచ్చు లేకపోయి ఉండొచ్చు అయితే ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటారెడ్డి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మనం చూసుకుంటే కనుక ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఎనిమిది మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇద్దరు టచ్ లో ఉన్నారు ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు ఆ వ్యాఖ్యలు సంచలనం అవుతున్నాయి అది నోటు తోలనుకోవాలంటే బేసిక్ గా వాళ్ళు రావాలి అనుకుంటే నువ్వు తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు వస్తానని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎలాంటి స్టేట్మెంటే ఇచ్చారు జగన్ ఆ కారణాన్ని చూపెట్టినే తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు అందని లాక్కుంది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇమ్మోరల్ పక్కన జగన్ చెప్తున్నారు నేను తీసుకోదలుచుకోలేదని ఇప్పుడు రాజీనామా చేస్తానని ఎవరే ముందుకు రాలేదు ఇంకోటి ఇప్పుడు అది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రాజకీయ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినట్టే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు పక్కన పెట్టినట్టే ఇప్పుడు అవసరం లేని చర్చ తీసుకొచ్చారు అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలుగుదేశానికి ఒక అస్త్రాన్ని ఇస్తున్నారు డిఫెన్స్ కాదు వీళ్ళు డిఫెన్స్ లో పడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజలు ఆ మోరల్ వాల్యూస్ లేని దరిద్ర రాజకీయాన్ని అసహించుకుని ఇప్పుడు తీర్పు ఇచ్చారు ఇంత గట్టిగా మళ్ళీ ఆ చర్చ అవసరమా ఇప్పుడు ఏకంగా పార్టీ అధ్యక్షుడే చెప్పేశారు మే
తనైతే తీసుకున్నది మొదటి నుంచి కూడా రాజీనామా చేసి ఈవెన్ తను రాజీనామా చేసినాయి కదా వెళ్ళింది వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా రాజీనామా చేయించినాయి కదా వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి బిగిన్ చేస్తే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో మేకపాటు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కూడా రాజీనామా చేసి వచ్చి ఇందులో నుంచి ఎన్నికయ్యారు ఒక సంప్రదాయం స్టార్ట్ చేశారు మిగతా అది టచ్లో ఉన్నానని నాడు మాట్లాడింది కూడా వాళ్ళు నాకు రెడీగా ఉన్నా నేను తీసుకోవట్లేదని చెప్పే ఉద్దేశం చెప్తే దాన్నే సాగ్గా చూపెట్టి వైసీపీని డిస్టర్బ్ చేయడం ద్వారా ఆ రోజున ఓటుకి కోర్టులు కేసుని డైవర్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చర్చని మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నం తెలుగుదేశం చేసింది ఆ కోణంలో నుంచి నడిచింది ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఈ మాటలు మాట్లాడడం ద్వారా కోటన్ రెడ్డి ఏమి కంపె పార్టీకి అయితే ఫేవర్ చేస్తున్నట్టే కనిపించట్లేదు అది ఓ రకంగా అనవసరంగా వివాదాల్లోకి లాగి మళ్ళీ వీళ్ళకి మోరల్ వాల్యూస్ లేవా ఏమైనా బేరాలు ఆడుతున్నారా లేకపోతే చేస్తారా రేపు అనేటువంటి చర్చ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించేటువంటి కార్యక్రమం అవుతుంది అంటే వీళ్ళకి కనీసం ఐదు మంది కోల్పోయినా పని ఎనిమిది ఎనిమిది మంది కాదు ఐదు మంది కోల్పోయినా వీళ్ళకి ప్రతిపక్ష హోదా పోతుంది అనే ఒక భయం ఏం మొదలవుదంటారా టీడీపీకి నాకు తెలిసి అంత అవుతుంది అని అనుకోవట్లా ఎందుకంటే చంద్రబాబు అట్లా కూడా ఏం కాదు ఎందుకంటే పబ్లిక్కి తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు జగన్ నేను ఎంత నాకు అవకాశం ఉన్నా నేను చెయ్యట్లేదు అని తన తను ఎంత కంట్రోల్డ్గా ఉన్నానని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం జగన్ చేశారు మధ్యలో వీళ్ళ వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే అనవసరంగా సొంత పార్టీని డ్యామేజ్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అయితే అది కోరుకోవట్లా అలాంటి రాజకీయాలు ఎవడ వాళ్ళ సొల్తాడు దానికి మళ్ళీ ఎవలాంటి పోచుకోలు కబుర్లు చెప్తారు ఈ రూట్లో పోవాలని జనం ఏం కోరుకోవట్లా ప్రాక్టికాలిటీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అట్లాంటి సందర్భంలో దీని వల్ల ఇంకోటి వాళ్ళు ఇక్కడ డిఫెన్స్లో పడేది ఏం లేదు ఇరవై మూడు మంది ఉన్నా నలుగురు ఉన్నా ఐదుగురు ఉన్నా దాంట్లో మంచి స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉపయోగాల కేసు అయినా లేకపోతే మన చంద్రబాబు గారు సొంతగానే ఉన్నటువంటి కర్ణం బలరాము నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి మనిషి గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి కొంచెం నోరు కూడా వేసుకు పడగలిగినటువంటి నాయకులు కూడా అక్కడ పార్టీలో ఉన్నారు అంత ఆషామాషీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇప్పుడు గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఓ పెద్ద వేవ్లో నిలబడి గెలిచారు వాళ్ళల్లో సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మధ్యలో తొడగొట్టగలిగిన బాలయ్య లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రేపు పొద్దున్న తేడా వస్తే కనుక అన్ని కోణాలు తీసిపడేసే అంత ఇదే స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉందనమాట అలాంటప్పుడు వాళ్ళు భయపడే సిచ్యువేషన్ అయితే ఉండదు వెళ్తే నష్టం అని కూడా ఏం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా దానివల్ల మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ ట్రిప్కి తెలుగుదేశానికి మోరల్ అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి నేనైతే తీసుకుంటారు అనుకోవట్లే తీసుకుంటే అది అనవసరమైనటువంటి మళ్ళీ తేనె తొట్ట కదిలించుకుని ఇక ఎవరైనా ఒకటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో జరిగినట్టు అవుతుంది ఇదే సందర్భంలో జరుగుతున్న ప్రచారం కనీసం ఐదుగురు వస్తే ఐదుగురికి నామినేటెడ్ పదవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రచారం ప్లస్ నిజంగా ఐదుగురు వచ్చేస్తే కనుక టీడీపీ మళ్ళీ ఆ స్థానాల్లో అభ్యర్థులు నిలబెట్టి మళ్ళీ ఆ స్థానాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంటుందా అంటే ఏం చెప్తారు కష్టమే ఇప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా జరిగితే అసలు ముందు వాళ్ళని తీసుకుంటారనే నేను అనుకోవట్లా తన యాటిట్యూడ్ ప్రకారం అయితే తీసుకుంటారని నేను అనుకోవట్లా అలాంటి ఇష్యూ క్రియేట్ చేసుకుని తను ఇమ్మోరల్ అనేటువంటి పేరుతో రేపు పొద్దున్నప్పుడు తెలుగుదేశం మైనస్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారు పవన్ కళ్యాణ్కి అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ ఇలాంటి రాజకీయాలే చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అప్పుడు ఈ రాజకీయాలకు అతీతమైనటువంటి వ్యక్తి కింద పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు రావడానికి అవకాశం వస్తుంది వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది క్రమంగా దానికి తోడు ఇంకో పక్కన బీజేపీ అక్కడ రెడీలా వెయిట్ చేస్తుంది ఇప్పటికే ఒక ఒక్కొక్క అంశంలో నిదానంగా కార్నర్ చేయడం బిగిన్ చేస్తుంది ఓ పక్కన నిధులిస్తున్నారు రెండో పక్కన ఫెయిల్యూర్ని క్వశ్చన్ చేయడం బిగిన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది కంటిన్యూ చేసుకుంటే వెళ్తే ఏం చేస్తారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు రేపు పొద్దున్న షెల్టర్ లేదని కూడా బీజేపీ వైపుకి వెళ్తే మళ్ళీ అది అటు ఇంకొకళ్ళని బలోపేతం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బేసిక్గా అయితే అంత సిచ్యువేషన్ అయితే ప్రస్తుతం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు నామినేటెడ్ పదవుల కోసం అయితే ఎవరు వస్తారని నేను అనుకోవట్లా నామినేటెడ్ పదవులు ఏమైంది నాలెగ్ తీసుకోవడానికి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న నిధుల కొరతలో చూస్తేనే నిధుల కొరతలో చూస్తుంటేనే దిక్కు మొక్కు లేదు ఊరికి ఏదో నామికే వస్తే ఓ పది కోట్ల రూపాయలు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఒక కార్పొరేషన్కి ఇచ్చి దాంట్లో వీళ్ళని పెట్టి వీళ్ళకి వచ్చేదో బిళ్ళబండ్రోతో అదనంగా వేస్తారు అంత మించి కొత్తగా ఒరిగేటువంటిది ఏమీ లేదు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఇదంతా ఏంటంటే స్పెక్యులేటెడ్ క్రియేట్ చేయాలన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఇటు భావిస్తుంటారు ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు దానికి ఊతం ఇస్తున్నారు అంతే సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి జగన్ మైండ్ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో టీడీపీ తన ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకునే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అసలు మైండ్ గేమే స్టార్ట్ కాలేదు అనుకుంటున్నా నేను ఏ మైండ్ గేమ్ లేదు అక్కడ పొ
వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది దాని వలన పబ్లిక్ దగ్గర ఆన్సర్ చేయడం అనేటువంటి పబ్లిక్ కన్విన్సింగ్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి దాన్ని డైవర్ట్ చేసి చెప్పగలిగినటువంటి నేర్పు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని తక్కువగా అంచనేయడానికి ఏం లేదు ప్రస్తుతం ఏ మైండ్ గేమ్ స్టార్ట్ కాల పొలిటికల్ గేమ్ మాత్రం నడుస్తుంది పొలిటికల్ గేమ్లో ఫస్ట్ మాత్రం అఫెన్సివ్గా ఉంది సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది గెలుపులో ఉండేటువంటి సక్సెస్ వేరు కొనసాగించడం వేరు ప్రస్తుతం ఫస్ట్ అయితే వైసీపీ సక్సెస్ అయింది రానున్న రోజుల్లో దాన్ని ఎలాగ సస్టైన్ చేయిస్తుంది అనేది ఈ ఇమ్మోరల్గా వెళ్ళకపోతే సస్టైన్ అవుతుంది లేకపోతే ఎదురుదాడి చేస్తూ కూర్చుంటే కనుక పరుగు పోతుంది మొత్తానికి జగన్ మైండ్ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనే అభిప్రాయం అయితే జర్నలిస్ట్ సాయి గారు చెప్పట్లేదు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఇది వాళ్ళ క్యాచ్ ద పాయింట్ రేపు క్యాచ్ ద పాయ